。老师，我们今天没有提问环节吗？不好意思啊，因为是临时安排的，所以没有预留提问问题的时间。啊、而且，我太太已经在楼下等了我很长时间。啊，太太。老师都已经结婚了，哎，这么年轻结婚，后悔了怎么办呀、啊？对呀、啊，<笑>这个问题你们应该去问我太太，不应该问我，因为她比我优秀太多了。我呢，只是一个普通人，在一个合适的年纪遇到了一个超乎预想的人，如果我不跟他结婚，我可能会后悔一辈子。太让人羡慕了。对啊，老师，您别回答问题了，讲讲你们的爱情故事。就是啊，就是啊，讲讲吧。好了，从现在开始，无论是谁，都可以问一个跟今天讲座相关的问题。现在可以开始提问了。老师，我有一个问题。老师，您说金星在行星研究领域中是一个冷门，那您为什么还要选择它呢？它对于我来说是地球的未来，我想看到未来。是什么让一个过去拥有过宜居环境和生命的星球，变成现在这样温室效应失控的金星呢？其实研究它可以让我们更好的保护我们自己的星球。当然了，我也希望以后人类可以将金星改造成我们的第二个家园。老师。金星的地表有五百摄氏度，这住起来也太难了。就是啊，是，确实很难。过度的辐射、腐蚀酸雨，的确不是一件容易的事情。不过，我们的科学家从来都没有放弃过。从上世纪开始，他们就提出了各种的方案，比如说在金星上面造一个遮阳罩，改善环境，或者造一个云上的城市。只不过这些计划想实施的话，的确非常困难。但是万事皆有可能，只要我们坚持的时间足够久，所有的不可能都有机会变成可能。就像我们祖先认为的那样，他们就认为太阳不会从西边升起，东边落下。但如果在未来，我们的后代登上了金星的话，那他们到时候就会亲眼目睹太阳从西边升起。东边落下的情形了。哎，你别说，刚才在讲台上还真挺帅的。怎么了？我其他的时候都不帅，今天格外帅，所以我想奖励你一样东西。什么东西啊？老老老老师老师好，老师再见，老师再见。我们先回大房子拿两箱子东西。走。走。周秋回家住几天啊？三天吧。嗯，那我带四天衣服，万一你要住外婆家，还有富裕的。在写什么？西铁的内容，我想先写熟练了，熟练了之后再写正式的。干嘛自己写啊？时间够吗？一天写一百张，一个月三千张，应该可以完成。这件事一辈子就一次，我想亲力亲为。嗯，那你写吧，我收拾东西了。哦，昨天晚上好像听到你咳嗽了，一会儿我给你煮个炖雪梨。好，嗯。
，中秋回来我们去那边的房子住几天吧。好。你明天穿这件吧。可以啊。那我给你熨一下。你喝果汁，我来熨。那辛苦周深老师啦。客，我手劲怎么样？可以啊，力道刚刚好